ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇറ്റ്സ് ഫോർ മലയാളീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഞണ്ട് കറിയാണ് തനി നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഞണ്ട് കറി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഞണ്ടിനെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ഒരു അറുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൈയുടെ ഒന്നും പുറമേയുള്ള തോട് കളയുന്നില്ല ആകെ അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള തോട് കളയേണ്ട എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു തോട് മാത്രമാണ് കളയുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ പച്ചമുളക് കറുവേപ്പില പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ അരച്ചത് പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരുമ്പ് ചീനിച്ചട്ടിയിലാണ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അതുപോലുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾ പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ മഞ്ഞൾ പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ സ്വയം പൊടിച്ചെടുത്ത പൊടികളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ മേടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറുവയുടെ ഇലയുടെ തണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ രണ്ടിതായിട്ടാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം പാലും ഉണ്ട് രണ്ടാം പാലും ഉണ്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാം പാലാണ് അത് ശരിക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക തിളപ്പിച്ച് ആ ഒരു തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ലൊരു ഗ്രേവി രൂപത്തിലേക്കാകുന്നത് വരെ നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മുടെ തനി നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഞണ്ട് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് ചക്കപ്പുഴുക്കോ കപ്പപ്പുഴുക്കോ ഒക്ക